আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই পর্বে আমরা দেখার চেষ্টা করব একটা ইমেজ কিভাবে আপলোড দেওয়া যেতে পারে আমরা লারাভেল 10 এর মাধ্যমে একটা ইমেজ কিভাবে আপলোড করতে পারি সেই বিষয়টা দেখব যেমন আমি একটা एग्जांपल দেখাই কি করতে চাচ্ছি আমরা সে আমাদের ইমেজ ফিল তো অবশ্যই একটা ফাইলে দরকার হয় তো সেটা কিভাবে করবে চুজ একটা ইমেজ ফিল থাকে সেই ফিল থেকে আমরা একটা সেটা ইমেজ যদি এরকম নেই নেওয়ার পরে যে আপলোড করব আমাদের আপলোডটা सक्सेसफुली ডান হয়ে যাবে এরকম একটা মেসেজ আমাদেরকে দিবে ভাই ইমেজটা আপলোড হয়ে যাবে ইমেজটা কোথায় আপলোড হয়ে যায় এই ইমেজটা আপলোড হয়ে গেছে যে সে আমাদের যে পাবলিক ফোল্ডারটি আছে পাবলিক ফোল্ডারের ভিতর ইমেজেস নামে ফোল্ডার যে ফোল্ডারের ভিতর আপলোড হয়ে গেছে ফাইন এই কাজটি আমরা কিভাবে করতে পারি এই কাজটি আমরা কিভাবে করব সেই বিষয়টি এবার আমরা দেখার চেষ্টা করব তাহলে একদম শুরু থেকে আমরা এই কাজটি করব করার জন্য সে আমরা যে কাজটি করব তা হলো যে সে আমি কিছু ইনস্টিটিউশন এখানে রেখে দিয়েছি আমি এই অনুযায়ী এই কাজগুলো করব সর্বপ্রথম আমরা একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করব ফাইন আমরা একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করব ইমেজ আপলোড ওকে এফ আই এন এল ফাইনাল আমি একটা ইমেজ আপলোড প্রজেক্ট ক্রিয়েট করব সেখানে আমি একটা ক্রিয়েট ফাইল নিলাম অ্যান্ড বলছি আমি কীভাবে করতে হচ্ছে সেগুলো বলে নিচ্ছি এই ফাইলটা আগে আমরা প্রজেক্টটা আপলোড করে নেই মানে প্রজেক্টটা ক্রিয়েট হতে থাক ফাইন ওকে আসলে কিভাবে কাজ করব আমরা কাজ করার কয়েকটা স্টেপ ফলো করব স্টেপের ভিতরে আমি যদি একটু বলে দিতে চাই সে আমরা আগে যে কাজগুলো করতাম সেই কাজগুলোই করব এখানে এক্সট্রা ব্যতিক্রম তেমন কোনো কাজ করব না আমরা কন্ট্রোলার ক্রিয়েট করব একটা কন্ট্রোলার ক্রিয়েট করব দেন আমরা একটা রাউট ক্রিয়েট করবো যে রাউটের মধ্যে ওটা ফর্মটা আমরা চাবো অ্যান্ড আমরা ফর্মটা আমরা পোস্ট করব তার মানে হচ্ছে কন্ট্রোলার ভিতরে দুটো মেথড থাকতেছে একটা হচ্ছে ইমেজ আপলোড একটা হচ্ছে মানে ফর্মটা শো করানোর জন্য আর একটা ফর্ম থেকে ডাটা নেওয়ার জন্য রাইট অ্যাপসোলিউট রাইট এটা আগের আলোচনা আমরা আসলে আলোচনায় চলে যাবো কন্ট্রোলারের ভিতরে কিছুর ভিতরে কন্ট্রোলারের ভিতরে এখানেও আলোচনা না এখানে তো ফরম আমরা স্বাভাবিক দেখাইতে পারি যেরকম সেরকম দেখাচ্ছি এইখানে এসে আমাদের কিছু কাজ করতে হয় সেই কাজটা আমরা করব ফাইন এটা এটা এইটা এরকম হতে থাক সেই কাজটা কীভাবে করতেছে সেটা বোঝানোর জন্য আমি এখানে একটা কন্ট্রোলার নামে একটা ফাইল যেটা এখানে কাজ করেছি সেই জিনিসটাকে একটু ওপেন করি ওপেন করে একটু বোঝানোর চেষ্টা করি এবং পরবর্তী আমরা দেখব ফাইন কীভাবে কী করছে এটাকে এটাও একটু লোড হতে থাক এখানে কি করতেছি প্রথম হচ্ছে যে ইমেজ ভিউ আপলোড ভিউ আপলোড আমি ইমেজের একটা ব্লেট ফাইল শো করাচ্ছি ফাইন যা কিনা এই যে এই ফাইলটাকে এই যে এই ফাইলটাকে শো করা দিচ্ছিলাম সে আমরা এটা কেটে দিই এই ফাইলটা এটা একটা ইনপুট ফাইল নিছি একটা হলো যে ফর্ম নিছি সেখানে শো করা দিছি ফাইল সেটা আমরা আলোচনা করতেছি আমরা কাজ করতে হবে যখন মেথড হিট করতেছে তখন আমরা রিকোয়েস্ট থেকে নিতেছি ভ্যালিডেশন করতেছি ভ্যালিডেশন রিকোয়ার করলাম ইমেজ বললাম মাইম টাইপ সেটা হচ্ছে মাইম টাইপ সেটা হচ্ছে মাইম টাইম ইমেজের ইমেজের টাইপটা কি হবে এখানে কিন্তু আমরা আমাদের সমস্ত টাইপগুলো দিয়ে দিতে পারব আমরা এখানে জেপিজি পিএনজি জেপিজি জি জেসবিজি এবং আমরা এখানে আমরা পিডিএফ হ্যাঁ এক্সেল অড সব কিছু দিয়ে দিতে পারবো অ্যান্ড এইখানে যে ফাইলের ম্যাক্সিমাম সাইজ কতটুকু হবে ম্যাক্সিমাম সাইজও আমরা এখান থেকে বলে দিতে পারবো যে এর ম্যাক্সিমাম সাইজ কতটুকু এর বেশি হতে পারবে না এখানে আমরা এগুলো করে দিতে পারবো সেইখানে আমরা কমা দিয়ে এসে যদি পিডিএফ বলে দিই তাহলে সে পিডিএফ নিয়ে যাবে কমা দিয়ে যদি ডক বলে দিই তাহলে ডক নিয়ে নেবে এই এবং এখানে যদি ম্যাক্সিমাম যে সাইজ বলে দেবে সেই সাইজটা নিয়ে নেবে দ্যাটস ইট এটা এক নম্বর কাজ শেষ দুই নম্বর কাজ ভ্যালিডেশন করলাম আর কি হ্যাঁ এবার আসি ইমেজের রিকোয়েস্ট থেকে আমি ইমেজ এক্সটেনশনটা নিব ইমেজের এই রিকোয়েস্ট ইমেজ এই ইমেজটা কোথায় আছে এখানে ব্লেট ফাইলের ভিতরে ইনপুট টাইপ যে ফাইলটা ছিল ফাইলের নেমটা আছে ইমেজ নামে আছে সেই ইমেজ নামটা নেওয়ার পরে ওই এক্সটেনশনটা নিতে চাই আসলে কোন এক্সটেনশন কোন এক্সটেনশনটা আসলে সে আসছে রিকোয়েস্ট থেকে কোন এক্সটেনশনটা আসছে সেই এক্সটেনশনটা এখান থেকে নিলাম অ্যান্ড একই নামে যে ওই পার্ট থেকে কেউ হাদি নামে ইমেজ সেভ করতে পারে এই পার্ট থেকে কেউ হাদি নামে সেভ করতে পারে সেই সেভ নাম যেন চেঞ্জ না হয়ে যায় সেই জন্য আমরা কি করতেছি এখানে টাইম নামে একটা নিতেছি যে টাইম ডট কনক্যাট করবে এক্সটেনশনটাকে কনক্যাট করে নেবে দেন ইমেজ নামটা নিয়ে ইমেজের নামটা এখানে আমরা পেয়ে যাব দেন আমরা কি করবো এইখানে রিকোয়েস্ট থেকে ইমেজ রিকোয়েস্ট থেকে ইমেজ ইমেজ থেকে মুভ নামে একটা মেথড আছে রিকোয়েস্টেডই একটা মেথড ইমেজ একটা মেথড এখান থেকে মুভ আমরা মেথডের দিক থেকে পাবলিক প্যাথ পাবলিক প্যাথ বলতে আমরা পেয়ে যাব হলো কোথায় পেয়ে যাব আমরা পেয়ে যাব একটু বলে দিই পাবলিক প্যাথ বলতে আমরা হলো যে এই যে সে পাবলিক এই পাবলিকটা অংশটা চলে যেতে প
এইখানে এসে প্যাডটা চিনে দিতে হবে আর এই যে ইমেজ টার্মটা নিয়েছি সেই নামটা এখান দিয়ে আমরা মুভ করে দেব দ্যাটস ইট আর কিচ্ছু না করলো কালাস এরপরে হলো যে যদি আমরা এটা ডাটাবেস সেভ করতে চাই আমরা এই নামটা ডাটাবেস সেভ করে দেবার কিছুই না রাইট না রাইট তো চলুন এই কাজটা কিভাবে আমরা করছি সেই কাজটা আমরা এইবারে আমরা প্র্যাকটিক্যালি করার চেষ্টা করি তাহলে আশা করছি যে আমাদের ইমা প্রোডাক্টকে এটা কপলোড ডান ফাইন তাহলে এটাকে আমরা এটাকে রান ছিল এটাকে আমরা অফ করে দেই এই টেস্ট এটাকে আমরা রান করি রাইট তো এটাকে রান করার জন্য আমরা জানি এটাকে কি সি টেস্ট না আর হচ্ছে ফাইনাল মনে হয় ফাইনাল রাইট ফাইনালটাকে আমরা সি এম ডি মোডে অন করতে পারি অন করে এখান থেকে সিওডি কোড স্পেস ডট দিয়ে ইন্টার দিলে আমাদের এটা কি ভি এস কোডে অন হয়ে যাবে রাইট এখন আমরা সর্বপ্রথম যে কাজটি করবো তাহলে যে আমরা একটা কন্ট্রোলার ক্রিয়েট করবো কী করবো একটা কন্ট্রোলার ক্রিয়েট করবো চলুন একটা কন্ট্রোলার ক্রিয়েট করে নেই তো কন্ট্রোলারের নামটা কি দিব সেটা আমি আগে থেকে ডিফাইন করে দিয়েছি তো আপনি আপনার মতন করে ডাব নেবেন বা আপনার অলরেডি যে কন্ট্রোলার ক্রিয়েট করা আছে সেই কন্ট্রোলারের ভিতরে আপনি ক্রিয়েট করতে পারবেন সমস্যা তো নেই সমস্যা আছে সমস্যা নেই আমি এই নামে একটা কন্ট্রোলার ক্রিয়েট করব সে তো আমি এই নামে একটা কন্ট্রোলার ক্রিয়েট করার জন্য এটা কপি করে আনলাম পি এস পি আর টি সান এম এ ম্যাক সি ম্যাক সি ও এন টি এর কন্ট্রোলার কন্ট্রোলার দিয়ে দিলাম দেন ইন্টার কন্ট্রোলার চলে আসলো অ্যান্ড এবার আমি কি করব আমি এই কন্ট্রোলারের ভিতরে চলে যাব কন্ট্রোলারের ভিতরে যে আমি একটু আগে যে কথাবার্তা যে দুইটা ম্যাথড লিখেছি সে ম্যাথড এখানে লিখে আসবো রাইট অ্যাপসলিউটলি রাইট এই যে একটা ম্যাথড আমি লিখব একটা ম্যাথড লিখবো হচ্ছে যে বেলেটটা স্টোর করানোর জন্য আরেকটা ম্যাথড লিখবো বেলেটটা হলো যে সেভ করার জন্য তো এই যে শো ম্যাথড এটা তো আমরা বুঝি তো এটা আমরা লিখে দিলাম এখানে ফাইন এই নামে একটা বেলেট এখানে তৈরি করে নেই এটা রুট ভিন্ন যে যে কোনো রুট হইতে পারে যেটা বোঝানোর সুবিধার্থে সিঙ্গেল রুট নিচ্ছি আপনি আপনার মতন যে রুট থাকবে সেই রুট নেবেন সমস্যা তো নাই সমস্যা আছে কোনো সমস্যা নাই ফাইন এখন আমরা এখান থেকে এটাকে নিয়ে নিলাম দ্যাটস ইট ফাইন অ্যাপসলিউটলি ফাইন অ্যান্ড এইটার জন্য আমি একটা বেলেট যে কী লিখতে হবে সেটা আমি রেখে দিছি টিউটোরিয়ালের সুবিধা তো অনেক বড় লিখতে গেলে সময় অনেক চলে যাবে আমার দরকার আপনাদেরকে ফাইল আপডোডটা বোঝানো ফাইন অ্যাপসলিউটলি ফাইন তো আমি সে এটাকে যদি যাই আমার আগের যে প্রজেক্টটা আছে প্রজেক্টের ভিতরে নিয়ে আসতে পারি আমি সে ইমেজ আপলোড টেস্ট টেস্টের ভিতরে রিসোর্স ভিউ এজ ফাইন এটাকে আমি একটু ওপেন করি ওপেন করে এটাকে আমি কপি করলাম কপি করে সে আমি আমার প্রজেক্টে এখানে পেস্ট করে দিলাম দ্যাটস ইট দ্যাটস ইট না এই দেখেন এখানে ব্লেড ডট পিএসপি লিখতে হবে যেটা আমি লিখি নাই বলটা আমি করেছি পরে সমস্যা করবে বিএল এডি ব্লেড ডট পিএসপি এবার ঠিক আছে ফাইন গেল দুই নম্বরে স্টেপ দুই নম্বরে স্টেপ আমাদেরকে এখন একটা কাজ করবো তাহলে যে আর একটা যে কন্ট্রোলার আছে আর একটা ম্যাথড আছে যে রিকোয়েস্টের মাধ্যমে নিব এই দেখেন এইখানে কিন্তু আমাদের এই যে নেম মানে ইমেজ আছে এই নামটা আপনার ইউজার থাকতে পারে ইমেজ ইউজার প্রজেক্ট থাকতে পারে যে কোনো নামে থাকতে পারে সেই নামটা এখান থেকে কী করে দেবো এইখানে চেঞ্জ করে দেবো রাইট অ্যাপসলিউটলি রাইট এখন আপনার প্রোডাক্ট ইমেজ থাকতে পারে দেখা থাকতে পারে তা প্রোডাক্ট ইমেজ প্রোডাক্ট ইমেজ এখানে থাকবে আপনি ইউজার ইমেজ থাকতে পারে আপনার ওই নামটা ভিন্ন থাকতে পারে সেই নামটা কী হয়ে এখানে চেঞ্জ হয়ে যাবে এখানে চেঞ্জ হয়ে যাবে এখানে যেটা থাকবে সেই জিনিসটা বসবে হচ্ছে এইখানে দ্যাটস ইট হয়ে গেল আমার কাজ শেষ আমার কাজ শেষ এখন আমি কি করব আমি একটা রাউট দুটা রাউট ক্রিয়েট করবো একটা ফর্ম শো করার জন্য একটা সেভ করার জন্য ফাইন অ্যান্ড এইখানে দেখেন ইমেজ নামে আসে কি ইমেজ এজ আসে এখানে আমরা অন্য কোনো নামে রাখতে পারি আমি আপাতত ইমেজ নামে এটা কপি করলাম কপি করে সে আমার পাবলিক প্যাথের ভিতরে চলে গেলাম সে এখানে কোনো প্রোডাক্ট ফোল্ডার আছে নাই আমি একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করে নিলাম এই নামে আপনি যে কোনো নামে নিতে পারি আমরা অন্য কোনো যে কোনো নামে নিতে পারি ফাইন অ্যাপসলিউট ফাইন দেন এবার আমি প্রথমে এদিকে আসি এটা বোঝাই এটা ঠিক আছে এইটা আছে এখানে একটা বিলেট ফাইল ক্রিয়েট করলাম রাইট এখন বিলেট ফাইলে যাই বিলেট ফাইলে কী লিখেছি বিলেট ফাইলে কিচ্ছু লিখে নেই বিলেট ফাইলে কিচ্ছু লিখে একটা ফর্ম ট্যাগ নিয়েছি সিএসআরএফ নিয়েছি ম্যাথডটা পোস্ট লেখেছি আর এইখানে একটা রাউট ক্রিয়েট করি যে রাউটের মাধ্যমে আমি ইনপুটটা নিব এই যে একটা ইনপুট নিয়েছি হাজার হাজার আপনার আরও ইনপুট থাকতে পারে এই সাবমিন বাটনে চলে যাবে এই রাউটটা ক্রিয়েট করতে হবে রাইট না রাইট এবং এই বিলেটটা শো করানোর জন্য রাউট ক্রিয়েট করতে হবে মানে দুটো রাউট আমাকে ক্রিয়েট করতে হবে সেই জন্য আমি কি করেছি দুটো রাউট এখানে রেখে দিচ্ছি এই দুটো রাউট আমরা লিখবো কোথায় যাব আমি লিখবো হচ্ছে ওয়েব ডট পিএসপিতে মানে রাউট ফোল্ডার রাইট অ্যাপসলিউট রাইট এখানে আসলাম অ্যান্ড এখানে আমি এখানে এটা লিখে দিলাম ওকে ফাইন অ্যান্ড এইটাকে এনে আমি এখানে র
সেমিকোলন নাই বলে এরর দিচ্ছিল এখন আমি এইখানে আসি এসে সেই প্রজেক্টটাকে একটু রান করি কি করি একটু রান করা ট্রাই করি ওকে ফাইন পিএসপি আরটি আরটি সান সার্ভ ফাইন ফাইন আমি এটাকে একটু সে আগের প্রজেক্টটা অফ করে দিলাম ফাইন এটা আমার যে চ্যানেল আপনারা চাইলে আপনাদের যা লাগবে সেটা করবেন আমার কোনো সে নাই ভালো লাগলে ধন্যবাদ দেবেন ভালো না লাগলে ধন্যবাদ দিবেন না অ্যাজ ওর খাইস এখন আমি এই যে রাউটটা তৈরি করেছি এই রাউটের সাথে এই রাউটে একটা বিলেট ফাইল তৈরি করেছে রাইট এই বিলেটটা হচ্ছে এই বিলেট রাইট অ্যাপসলিউট রাইট এটু কাকে বুঝে নেই এটু কাকে বুঝে ক্লিয়ার করে নেই ফাইন এ পর্যন্ত ক্লিয়ার অ্যাপসলিউটলি ক্লিয়ার এখন এখানে যদি আমাদের ইনপুট টাইপ বেশি লাগতো আমরা সেটা ওপর টাইপ নিতাম রাইট না সে আমাদের যদি আরও কোনো ইনপুট দরকার হচ্ছিল ফাইন টেক্সট ইউজার নেম তো এখানে যে যারা দার যারা দরকার সেটা নিয়ে নেব সমস্যা নেই সমস্যা আছে সমস্যা নেই এটাই জন্য আপাতত আমি অফ করে দিলাম সমস্যা নেই ফাইন এ পর্যন্ত ক্লিয়ার অ্যাপসলিউটলি ক্লিয়ার এরপরে যখন আমি এই মেথডটাতে হিট করব যখন আমি এই মেথডটাতে হিট করব তখন কি হবে তখন আমি আবারও বলে নিচ্ছি এই প্রজেক্ট অবশ্যই সোর্স করে আপনার গিট হবে পাবেন আমি সাথে দিয়ে দিব সমস্যা নেই তখন এ এইখানে হিট করবে এ চলে আসবে এইখানে চলে আসবে এ তখন পাঠাই দেবে এই ইমেজ আপলোড পোস্টের মাধ্যমে কন্ট্রোল ম্যাথডের কাছেন তখন ম্যাথডের কাছেন আসবে ম্যাথডের কাছেন এসে প্রথমে এটা চেক করবে যে ইমেজ যেটা আসছে রিকোয়েস্ট থেকে সেই রিকোয়েস্টটা একটা রেকর্ড আছে ঠিক আছে ফাইল পাইছে সেটা ঠিক আছে কিনা তারপরে ইমেজ আছে কি না মাইন্ড টাইপগুলো চেক আছে কিনা সেগুলো সে চেক করে নিবে তো ফাইন ইমেজ যেহেতু সেই ধরো আমরা একটা পিডিএফ এটাকে অফ করে দিলাম আপাতত যেহেতু ইমেজ দেখতেছি পিডিএফটা আমরা নেক্সট পার্টে দেখবো সমস্যা নেই পিডিএফটা অলরেডি আমি দেখিয়েছি পিডিএফ কনভার্ট করাও দেখিয়েছি ওকে টিউটোরিয়াল বনে আপলোড করেও দিয়েছি ফাইন এখন এটা ম্যাক্সিমাম সাইজ এটা আলোচনা করা হয়েছে এক্সটেনশন নিলাম অ্যান্ড টাইম নিলাম যাতে ইউনিক করার জন্য আপনি অন্য কোনোভাবে ইউনিক করতে পারেন র্যান্ডম নিয়ে করতে পারেন সমস্যা নেই ইমেজ নিলাম এইখান থেকে মুভ করলাম কি করলাম মুভ এখন রিকোয়েস্ট ইমেজ মুভ কে মুভ কোথায় চলে যাবে পাবলিক প্যাথের ভিতরে এই ফোল্ডারের ভিতরে এইখানে যে নামটা থাকবে সেই ইমেজটা এখানে যে সেট হয়ে চলে যাবে দ্যাটস ইট এরপরে আমরা যদি এটা ডাটাবেজ সেভ করতে চাইতাম শুধুমাত্র এইটা ডাটাবেজের কলামের ভ্যালু হিসেবে দিয়ে দিব রাইট অ্যাবসলিউটলি রাইট ওকে ডাটাবেজ হেয়ার এখানে ডাটাবেজের নামটা চলে যাবে ফাইন এখন আমরা যদি যেতে চাই সে এখানে এই অবশ্যই এই এক্সটেনশন সহ নিতে হবে পাবলিক প্যাথ এই ফোল্ডার যখন আমরা যখন পাওয়াবো ওটা 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 আচ্ছা ওটা আমি দেখাচ্ছি কীভাবে পাওয়াইছি সেটাও দেখাচ্ছি রাইট এখানে মনে হয় পাওয়ানো আছে আমি দেখাবো এখানেই পাওয়ানো আছে হ্যাঁ এখানেই পাওয়ানো আছে আমি সেটাও দেখাচ্ছি সমস্যা নেই আসে স্টেপ বাই স্টেপে আসি ফাইন এখন তাহলে ইমেজ আপলোড শেষ চুজ ফাইলে ক্লিক করলাম আগে দেখে আসি এখানে কোনো ফোল্ডার আছে কি না কোনো ফোল্ডারে কোনো ইমেজ আওয়া আছে কি না একদম সবার সামনে আমরা ইমেজ তৈরি করেছিলাম সবার সামনে আমরা নিয়েছিলাম পাবলিকের ভিতরে ইমেজের ভিতরে কোনো ফোল্ডার আছে কোনো ইমেজ আছে নাই ফাইন আমরা যদি যাই আবারও সে যা ইমেজ ফাইনাল পাবলিক ইমেজ কোনো ইমেজ আছে ইমেজ নাই ফাইন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এবার আমরা যেটা করতে পারি একটা ইমেজ আপলোড দেখছেন এইখানে শো করছে উপরে শো করছে দেখাচ্ছে কীভাবে শো করছে এবং একটা মেসেজ দিয়েছি সেটাও আছে এবার আমরা ফোল্ডারে আসি দেখেন ফোল্ডারও একটা ইমেজ চলে আসে ফোল্ডারও একটা ইমেজ চলে আসছে ফাইন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এখন এই ফোল্ডারে চলে আসলো এখন আমরা আসি এইখানে কীভাবে শো করে এখানে কীভাবে শো করাইলো ভাই একদম সিম্পলিভাবে শো করেছে জাস্ট দেখেন সেশনে সে রেখে দিয়েছে সেশনে রেখে দিয়েছিলাম কোথায় সে রেখে দিয়েছে সেশনে রেখে দিয়েছে সেশন থেকে সে শো করাইছে এখানে ডাটাবেস থেকে শো করায় নাই ডাটাবেস থেকে শো করানোর জন্য পাবলিক প্যাথ নিয়ে আসতে হবে অ্যাসেট যেভাবে আমরা অ্যাসেট ফাইল যেগুলো যেভাবে পাওয়াইছি সেভাবে পাওয়াইতে হবে অ্যাসেট ফাইল যেভাবে পাওয়াইছে সেই পর্যন্ত পাওয়াইয়া তারপরে ডাটাবেজের লিঙ্কটা দিয়ে দিতে হবে যেটাকে আমি একটা প্রজেক্টে দেখিয়েছি এটা কেন দেখাবো সমস্যা নেই ফাইন তো এই পর্যন্ত আশা করি বুঝতে পারছেন ধন্যবাদ তাহলে আর যদি কোনো অংশ বুঝতে না পারেন তাও আমাকে টেক্স করেন যে ভাই এই জিনিসটা বুঝে নেই আমি আপনাকে বুঝাই দেবো ইনশাল্লাহ আর এই প্রজেক্টটার সোর্স কোডটা আমি গেট হাবে দিয়ে এবং টিউটোরিয়াল যখন আপলোড করব তখন সাথে লিঙ্কটা দিয়ে দেব যাতে করে আপনারা পরবর্তীতে কোনো কোড দেখলে বা বুঝতে কোনো সমস্যা হয় তাহলে দেখবেন যেমন আমরা একটা ভুল করি এখানে মাল্টিপার্ট ফর্ম ডাটা এরিয়াটা দিই না এটা এটা একটা মিস্টেক করি এটা মিস্টেক করা যাবে না হ্যাঁ আমরা ফর্ম আপলোড করতেছি কিন্তু এখানে মাল্টিপার্ট ফর্ম ডাটা এটা দিতে হবে এটা না দিলে সেভ হবে না ওকে ওকে ধন্যবাদ ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি অবরকাত